CESP nível superior 2018. Quando estava com sete anos, acordei com os olhos inchados e meu pai me levou ao pediatra. Ao voltarmos, o futebol ininterrupto que jogávamos com bola de borracha na porta da fábrica em frente parou e a molecada correu até nós. Queriam saber se era verdade que os médicos davam injeções enormes na bunda das crianças. Depreende-se do emprego da forma verbal jogávamos que o narrador, ao retornar do pediatra para casa, juntou-se a colegas para jogar futebol. E tem errado. No texto, usa-se o pretérito imperfeito para indicar que uma ação estava em curso. Jogávamos. Quando outra a interrompeu. Futebol parou quando o menino, menina, voltou do pediatra. Conclusão. Ele, ela, não estava jogando naquele momento. E não se juntou aos colegas. Ele, ela, interrompeu o futebol quando passou com o pai. CESP Superior 2012 Se você quiser, compre um carro. É um conforto admirável. Mas não o faça sem conhecimento de causa, a fim de evitar desilusões futuras. Desde que o compra, o carro passa a interessar aos outros, muito mais que a você mesmo. Seriam mantidos... Os sentidos e a correção gramatical da oração iniciada por desde que, se a forma verbal compra, nessa mesma linha, fosse substituída por compre. E tem errado, desde que é igual locução conjuntiva. Pode assumir sentido temporal ou condicional. Exemplo, você poderá sair desde que estude, condicional, mas hipotético. Exemplo, desde que chegou, não parou de cantar, temporal. Sentido condicional, por ser hipotético, usa o verbo no modo subjuntivo, como ocorre na questão. Desde que o compra... A partir do momento em que o compra, verbo no indicativo com sentido temporal. Se passarmos o verbo para o subjuntivo, a locução desde que deve ser lida como condicional. Desde que o compre, caso compre, condicional mais hipotético. Conclusão, a mudança de sentido. CESP Papiloscopista 2018 Julgue o item a seguir quanto à correção gramatical e à coerência e à coesão textual. Nos casos de cadáveres de vítimas carbonizadas, podem não mais haver impressões digitais. Item errado. No contexto da questão, o verbo haver possui sentido de existir, é impessoal não pode ir para o plural. O verbo auxiliar que forma a locução verbal com existir também não pode ir para o plural. Pode não mais haver impressões digitais. Podem não mais existir impressões digitais. CESP TCE 2017 Em linhas gerais, pode-se afirmar que os direitos civis igualam os indivíduos pela possibilidade legal de terem liberdades comuns. Seriam mantidos a correção gramatical e os sentidos do texto caso a forma verbal terem fosse substituída por existirem. Item errado. Com base no contexto, verbo ter traz sentido de posse. Não tem valor existencial. Conclusão. A substituição causaria alteração de sentido. CESP PRF 2013 Mas vamos ao definitivo transitório. Os cientistas afirmam que podem realmente construir agora a bomba limpa. 
Sabemos todos que as bombas atômicas fabricadas até hoje são sujas, aliás, imundas. Porque depois que explodem, deixam vagando pela atmosfera o já famoso e temido estrôncio 90. A forma verbal podem está empregada no sentido de tem autorização. E tem errado. Conforme contexto, os cientistas aprenderam agora a construir uma bomba limpa, ou seja, algo que não conseguiam fazer antes. Conclusão. Os cientistas passaram a ter uma nova habilidade que não tinham antes. Assim, podem, tem sentido de, tem capacidade. No texto, não há sentido de permissão, pois sempre foi permitido aos cientistas construir a bomba limpa, porém, eles não sabiam como. CESP PF 2014 Pedi a um dos homens ao lado da parede que me contassem como tinha sido sua viagem. A correção gramatical do texto seria preservada caso se substituísse a locução tinha sido pela forma verbal fora. Item correto. Fora. O pretérito mais que perfeito simples, ra, é equivalente ao composto tinha mais particípio. Pedi a um dos homens ao lado da parede que me contassem como tinha sido sua viagem. Pedi a um dos homens ao lado da parede que me contassem como fora sua viagem. Indicam uma ação passada que ocorreu antes de outra ação no passado. CESP Analista 2018 A liderança é uma questão de redução da incerteza do grupo. E o comportamento pelo qual se consegue essa redução é a escolha, a tomada de decisão. No período a liderança, tomada de decisão, a expressão a liderança exerce a função de sujeito da forma verbal é em suas duas ocorrências. E tem errado. A liderança exerce a função de sujeito da forma verbal é em apenas uma ocorrência. Primeiro passo, marcar o verbo é. Segundo passo, faça a pergunta. Quem é? O que é? Vou marcar abaixo o sujeito mais seu núcleo. A liderança é uma questão de redução da incerteza do grupo. O comportamento pelo qual se consegue essa redução é a escolha. Conclusão. A liderança é apenas sujeito do é na primeira sentença. CESP, assistente 2018. No período, a necessidade de guardar as moedas em segurança fez surgirem os bancos. O termo os bancos funciona como sujeito de surgirem. Item correto. Texto da questão. A necessidade de guardar as moedas em segurança fez surgirem os bancos. Primeiro passo. Marcar o verbo surgirem. Segundo passo. Faça a pergunta. Quem surgiu? Os bancos surgiram. Conclusão. Os bancos é sujeito de surgirem. CESP Assistente 2018. Os direitos humanos são fundados no respeito pela dignidade e no valor de cada pessoa. São universais, ou seja, são aplicados de forma igual e sem discriminação a todas as pessoas. São inalienáveis e ninguém pode ser privado de seus direitos humanos, mas podem ser limitados em situações específicas. O direito à liberdade pode ser restringido se... Após o devido processo legal, uma pessoa for julgada culpada de um crime punível com privação de liberdade. No texto acima, o sujeito da locução, podem ser limitados, que está oculto, é indicado pelo termo os direitos humanos.
item correto. Os direitos humanos são fundados no respeito pela dignidade e no valor de cada pessoa. Os direitos humanos são universais, ou seja, são aplicados de forma igual e sem discriminação a todas as pessoas. Os direitos humanos são inalienáveis e ninguém pode ser privado de seus direitos humanos. Mas os direitos humanos podem ser limitados em situações específicas. Conclusão. O referente é os direitos humanos. Os direitos humanos não apareceu expressamente, pois já foi mencionado antes no contexto. Por isso, ficou oculto. CESP CGE 2019 Candeia era quase nada. Não tinha mais que 20 casas mortas, uma igrejinha velha, um resto de praça. Algumas construções nem sequer tinham telhado, outras invadidas pelo mato, incompletas sem paredes. Nem o ar tinha esperança de ser vento. Era custoso acreditar que morasse alguém naquele cemitério de gigantes. No texto, o sujeito da oração era custoso, é o segmento, acreditar que morasse alguém naquele cemitério de gigantes. Item correto. A questão traz um caso de sujeito oracional. Era custoso acreditar que morasse alguém naquele cemitério de gigantes. Acreditar que morasse alguém naquele cemitério era custoso. Isto era custoso. Conclusão. O sujeito da oração era custoso é o segmento acreditar que morasse alguém naquele cemitério de gigantes. CESP Analista 2018. Trata-se de uma visão revolucionária, já que o convencional era fazer o elogio da harmonia e da unidade. Se a expressão uma visão revolucionária fosse substituída por ideias revolucionárias, seria necessário alterar a forma verbal trata-se para tratam-se, para se manter a correção gramatical do texto. Item errado. O correto seria trata-se de ideias revolucionárias, já que o convencional era fazer o elogio da harmonia e da unidade. Motivo. Tratar-se de é expressão invariável. Assim, configura sujeito indeterminado. Verbo transitivo indireto mais C. Conclusão. O verbo não vai ao plural. CESP 2017. Quando indaguei a alguns escritores de sucesso que manuais de estilo tinham consultado durante seu aprendizado, a resposta mais comum foi nenhum. Disseram que escrever para eles aconteceu naturalmente. No que se refere ao texto precedente, julgue o item a seguir. O sujeito da oração iniciada pela forma verbal disseram é indeterminado. E tem errado. Disseram que escrever para eles aconteceu naturalmente. Primeiro, faça a pergunta. Quem disse isso? Os escritores disseram que escrever para eles aconteceu naturalmente. Conclusão. O sujeito está determinado. Os escritores. CESP 2016. Não há dúvida de que o voto é a melhor arma de que dispõe o eleitor. O termo dúvida exerce a função de sujeito na oração em que ocorre. E tem errado. Verbo haver é impessoal, não tem sujeito. O termo dúvida exerce função de objeto direto do verbo haver. CESP TRT 2016 Verifica-se a existência de matas e de estradas rurais em condições ruins ou onde é necessário o uso de barcos para chegar à sessão eleitoral. É importante lembrar ainda que quando não havia urna eletrônica, facilitadora do voto, o analfabetismo e os problemas de saúde dos idosos poderiam comprometer a obtenção de um voto corretamente lançado, 
escrito a caneta, na cédula de papel. Quando, na CF, estabeleceu-se o voto obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para analfabetos, os termos o uso de barcos e o voto obrigatório desempenham a mesma função sintática nas orações em que ocorrem. Item correto. Ambos os termos em destaque exercem função sintática de sujeito. É necessário o uso de barcos. O que é necessário? O uso de barcos é necessário. Sujeito. Estabeleceu-se o voto obrigatório. O que foi estabelecido? O voto obrigatório foi estabelecido. Sujeito. CESP 2018. Exatos 35 anos antes de o presidente Fernando Henrique Cardoso sancionar a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, em 1996, João Goulart, então recém-alçado à presidência do país, sob o arranjo do parlamentarismo, promulgou a primeira LDB brasileira. No texto acima, o termo a primeira LDB brasileira exerce a função sintática de sujeito. Item errado. O termo, a primeira LDV brasileira, exerce a função sintática de objeto direto. Promulgar é verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto pede um objeto direto sem preposição. Promulgou algo. Promulgou a primeira LDB brasileira. CESP Instituto Rio Branco, 2012. No período que Demócrito não risse, eu o provo. O verbo provar complementa-se com uma estrutura em forma de objeto direto pleonástico com uma oração servindo de referente para um pronome. Item correto. Período da questão. Que Demócrito não risse, eu o provo. Reorganizando. Eu provo que Demócrito não risse. Ria. Eu provo isto, eu o provo. Conclusão. O objeto provo está na forma de uma oração. E o pronome O retoma essa oração. Assim, temos a repetição do objeto. Logo, temos um objeto pleonástico. O objeto direto pleonástico ocorre quando se tem a intenção de chamar a atenção para o objeto direto que vem antes do verbo, repetindo-o na sequência. Exemplo. O presente. Danilo recebeu-o no dia de seu aniversário. CESP Analista 2018. Buscando-se o aprofundamento da democracia e a garantia da justiça de gênero, da igualdade racial e dos direitos humanos. Os termos de gênero, da igualdade racial e dos direitos humanos complementam a palavra justiça. Item errado. Os termos da igualdade racial e dos direitos humanos complementam a palavra garantia. São termos preposicionados passivos ligados a substantivo abstrato derivado de ação. Garantia da igualdade racial. A igualdade racial é garantida. Garantia dos direitos humanos. Os direitos humanos são garantidos. O termo preposicionado de gênero não possui sentido passivo, é uma especificação, é um adjunto adnominal de justiça. CESP PGE 2019 Certamente existem épocas mais turbulentas e outras menos, mas é difícil dizer se a maior turbulência depende de uma crise moral, de uma diminuição da crença em princípios fundamentais ou de outras causas econômicas, sociais, políticas, culturais, 
ou até mesmo biológicas. Todo o trecho subsequente ao termo difícil funciona como complemento desse termo. Item errado. Difícil é um adjetivo e tem função de predicativo do sujeito. O adjetivo difícil tem função sintática de predicativo do sujeito, um sujeito oracional. Mas é difícil dizer se a maior turbulência depende de uma crise moral, de uma diminuição da crença em princípios fundamentais ou de outras causas econômicas, sociais, políticas, culturais ou até mesmo biológicas. A estrutura fica assim. Dizer se a maior turbulência depende é difícil. Isto é difícil. Banca CESP, SEDF 2017. Os vocábulos qualidade, perspectiva, essas, conjunto e chamada, contém grupos de duas letras que representam um só fonema, constituindo o que se denomina dígrafo ou digrama. Item errado. A questão traz a definição correta de dígrafo. Duas letras que representam um único som. Formam dígrafos. Essas, conjunto e chamada. Não formam dígrafos a palavra perspectiva e qualidade. Perspectiva, RS, não é dígrafo. Não forma um som único. Qualidade. O QU não é dígrafo, não é pronunciado com um som único. O QUÁ traz um ditongo, dois sons o A. Banca CESP, SEE, cargo professor 2013. Os vocábulos professor, portuguesa, caminha, corredores, maquiagem, palhaço, caprichada e ensino contém grupos de duas letras que representam um só fonema constituindo o que se denomina dígrafo ou digrama. Item correto. O CESP apresenta a definição e exemplos de dígrafos. Professor, portuguesa, caminha, corredores, maquiagem, palhaço, caprichada e ensino. Observação. Em... É dígrafo vocálico ou nasal. Banca CESP, Polícia Militar 2018. O emprego do acento gráfico nas palavras dói, só e nós justifica-se pela mesma regra de acentuação? Item errado. Dói. Regra específica dos monossílabos tônicos terminados em ditongo aberto. Só e nós. Regra geral dos monossílabos tônicos. Observação. Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, E, O. São regras diferentes. Banca CESP, BNB, 2018. Os vocábulos traz, é e nós recebem acento gráfico em obediência à mesma regra de acentuação. Item correto. Traz, é e nós estão na regra geral dos monossílabos tônicos. Banca CESP, Polícia Civil 2016. Julgue. As formas verbais torná-la e fazê-la Recebem acentuação gráfica porque se devem acentuar todas as formas verbais combinadas a pronome enclítico. Item errado. Tornar e fazer recebem acento por serem oxítonas terminadas em A e E dentro da regra geral das oxítonas. Observação. Pronomes colados nos verbos devem ser ignorados na análise da tonicidade. Banca CESP, Polícia Civil 2016. Julgue. A mesma regra de acentuação justifica o emprego de acento em A e E?
e tem errado. É recebe acento pela regra do monossílabo tônico terminado em A, E ou O. A recebe acento grave, que marca a fusão de A mais A, fenômeno chamado crase. Banca CESP, Telebrás 2015. A palavra está recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra que determina o emprego do acento no vocábulo 3. E tem errado. 3 é monossílabo tônico terminado em E. Está é uma oxítona terminada em A. Logo, são acentuadas, mas por regras diferentes. Banca CESP e BAMA, 2012. As palavras pó, só e céu são acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. E tem errado. Pó e só estão na regra básica dos monossílabos tônicos. Terminação em A, E e O. Céu é acentuada por terminar em ditongo aberto. El, logo, está na regra dos monossílabos tônicos. Uma regra diferente. Banca CESP, Polícia Civil, cargo papiloscopista 2018. Julgue o item quanto à sua correção gramatical. Nessas situações, procura-se, então, utilizar a medicina dentária forense como técnica primária de identificação dos corpos. Item correto. A grafia está correta. Dentária e primária são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo. Técnica recebe acento porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Banca CESP PRF 2013 O emprego do acento nas palavras ciência e transitório justifica-se com base na mesma regra de acentuação. Item correto, ciência e transitório são paroxítonas terminadas em ditongo, logo, são acentuadas pela mesma regra. Banca CESP, PRF, nível superior 2012. As formas patrimônio e polícia são acentuadas em decorrência da mesma regra de acentuação. Item correto, patrimônio e polícia são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em ditongo. Banca CESP, Defensoria Pública da União 2016. Presentes no texto, os vocábulos caráter, intransferível e órgãos são acentuados em decorrência da regra gramatical que classifica as palavras paroxítonas. E tem correto, caráter, intransferível e órgãos têm sua sílaba tônica na penúltima sílaba, são paroxítonas. Observação, poderia gerar dúvida a palavra órgãos, mas ela não termina em O, termina em ÃO. Banca CESP FUB 2016 O arquiteto Oscar Niemeyer transformou as ideias em prédios. A ausência de acento agudo em ideias está em conformidade com as regras ortográficas vigentes? Item correto. Segundo a nova ortografia, paroxítonas que tragam de tongos abertos não serão mais acentuadas. Banca CESP, Auditor do TCU 2015. No que se refere às ideias e aos aspectos linguísticos do texto acima, julgue o item. As palavras líquida, público, órgãos e episódicas obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. Item errado. Órgãos é paroxítona terminada em ão. Líquida 
público e episódicas são proparoxítonas. Banca CESP FUB 2015 Com relação às ideias e às estruturas do texto acima, julgue o item que se segue. Os acentos gráficos das palavras bioestatística e específicos têm a mesma justificativa gramatical? Item correto. Temos duas proparoxítonas e, por serem proparoxítonas, são todas acentuadas. Banca CESP, Ministério Público da União, 2015. Com relação às ideias e às estruturas linguísticas, julgue o item que se segue. A palavra cível recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra que determina o emprego de acento em amável e útil. Item correto, cível, amável, útil, são paroxítonas e terminam em L, logo, são acentuadas pela mesma regra. Observação, as paroxítonas não precisam terminar na mesma letra para estarem na mesma regra. Banca CESP, TRF, Primeira Região, Cargo Analista 2017 O emprego de acento na palavra memória pode ser justificado por duas regras de acentuação distintas? Item correto, memória podemos separar como memória, visão clássica, paroxítona terminada em ditongo crescente ou memória, proparoxítona. Observação, não é muito comum a cobrança da regra da proparoxítona eventual, aparente ou relativa. Banca CESP, Supremo Tribunal Militar, 2011. A regra de acentuação gráfica que justifica o emprego do acento gráfico em aeroportuário é a mesma que justifica o emprego do acento em meteorológica. Item errado. A regra de acentuação gráfica que justifica o emprego do acento gráfico em aeroportuário é a da paroxítona terminada em ditongo. Não é a mesma que justifica o emprego do acento na proparoxítona meteorológica. Banca CESP PRF, cargo agente administrativo 2012. As palavras polícia, rodoviária e existência recebem acento gráfico porque são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Item correto. Polícia, rodoviária e existência são paroxítonas terminadas em ditongo. Observação. Não se preocupe com essa classificação, porque tanto o crescente quanto o decrescente são acentuados. Ditongo. É o encontro de uma vogal com uma semivogal. Ditongo crescente. É aquele que cresce em termos fonéticos. Vai da semivogal para a vogal. Da átona para a tônica. Banca CESP, PGE, cargo analista judiciário de Procuradoria 2019. O emprego de acento agudo nas palavras juízo, extraídos e período justifica-se pela mesma regra de acentuação gráfica. Item errado. Juízo. Extraídos são acentuadas pela regra do hiato. Período é acentuada por ser proparoxítona. Banca CESP, FUB 2015. Em relação ao fragmento de texto acima, julgue os próximos itens. Os acentos gráficos das palavras países e políticas têm a mesma justificativa gramatical. E tem errado. Países traz um i tônico em hiato. Políticas é proparoxítona e por isso acentuada. São justificativas gramaticais diferentes.
Banca CESP, Polícia Civil 2016. Julgue. O vocábulo período é acentuado em razão da regra que determina que se acentuem palavras paroxítonas com vogal tônica I, formadora de hiato. E tem errado. Período é acentuada por ser proparoxítona. Regra do hiato. Acentua-se I, E, U, tônico, formando hiato com sílaba anterior. Banca CESP, TRT, Técnico Judiciário 2013. Os locábulos juízes e país são acentuados de acordo com regras de acentuação gráfica distintas. E tem errado. Juízes e país são acentuados de acordo com a mesma regra. Regra do hiato. Banca CESP, PF, cargo escrivão 2018. Os peritos não intervêm antes da sentença para fazer o um julgamento, mas para esclarecer a decisão dos juízes. Subentende-se a forma verbal intervém logo após o vocábulo mas em mas para esclarecer a decisão dos juízes. Item correto. Intervém está com acento diferencial porque concorda com peritos, termo plural. Intervir é derivado de vir. Ambos caem na regra do acento diferencial de número e recebem esse acento circunflexo. Banca CESP, FUB, cargo administrativo, 2013. Mais verbas têm de se traduzir em mão de obra qualificada. A forma verbal tem recebe acento gráfico para indicar o plural. Item correto. Os verbos ter e vir recebem acento diferencial de número. Por exemplo, a verba tem, singular. As verbas têm, plural. Banca CESP, cargo diplomata, 2018. Segundo preconiza o novo acordo ortográfico, o vocábulo contrassensos é grafado conforme as mesmas regras que antissocial. Item correto. Quando o prefixo termina em vogal e a palavra seguinte começa em consoante, não deve haver hífen. Se a letra após a vogal for R ou S, esta deve ser duplicada. Por exemplo, antissocial, contrassenso, mini saia, contra regra, antirreflexo. Banca CESP, Polícia Civil 2016. Julgue o item. O emprego do hífen no vocábulo bem-estar justifica-se pela mesma regra ortográfica que justifica a grafia do antônimo desse vocábulo, mal-estar. Item correto. Os advérbios bem e mal, se usados como prefixo, Pedem hífen quando a próxima palavra é iniciada por vogal, ou H, pois tem som de vogal. Observação. No caso de bem, não há hífen quando a palavra seguinte for derivada de querer ou fazer. Bem querer, bem feito. No caso de mal, não há hífen quando a palavra seguinte for iniciada por consoante. Mal criado, mal feito. Questão correta. Banca CESP MME 2013 A palavra hidrelétricas poderia ser corretamente grafada como hidroelétricas? E tem errado. Se usássemos hidro como prefixo, não haveria hífen, pois termina em O e a letra seguinte é diferente. Observação. A forma correta seria hidroelétrica, 
também considerada correta, ao lado de hidrelétricas. Banca CESP, TJ, cargo analista 2012. A expressão boca a boca poderia ser corretamente grafada também com hífen, boca a boca, assim como ocorre com bola de neve, barra bola de neve. E tem errado. Palavras compostas com elementos de ligação não recebem hífen. As formas corretas são apenas boca a boca e bola de neve. Banca CESP, Câmara dos Deputados, cargo analista 2012. No trecho, moneteísmo judaico-cristão nas ciências. O adjetivo é grafado na sua forma mais conhecida. Embora também estejam corretas as formas judaico-cristão, e judaico-cristão. E tem errado. Hífen é utilizado para palavras compostas. Judaico-cristão é um adjetivo composto, ou seja, um adjetivo formado por duas partes. Então, o hífen é obrigatório. Panca CESP, CEDU, Cargo Professor 2010. A palavra sócia diretora também estaria corretamente grafada da seguinte forma, sócio diretora. Item errado, não existe essa palavra. No primeiro caso, sócia é um substantivo, formando uma palavra composta. Ela é sócia e diretora ao mesmo tempo. Na segunda forma, sócio foi usado como se fosse um adjetivo reduzido da forma social, como em sociocultura. Logo, essas formas não têm qualquer relação. Banca CESP, Polícia Federal, cargo papiloscopista 2018. Julgue o item quanto à correção gramatical e a coerência e a coesão textual. Para tal, tem de haver forma de fazer uma comparação entre os dentes da pessoa e o seu registro dentário. Item correto. Nessa questão, foi usado corretamente o verbo haver como sinônimo de existir. Não confunda com o haver, no sentido de relacionado, como em uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não são relacionadas. Banca CESP, PRF, Agente Administrativo 2012. O triângulo de sinalização deve ser posicionado a alguns metros do automóvel acidentado. A correção gramatical do texto seria mantida se no trecho posicionado a alguns metros o termo A fosse substituído por A. E tem errado. O triângulo de sinalização deve ser posicionado A, a distância de alguns metros do automóvel. O A só deveria ser usado se expressasse tempo decorrido ou distância decorrida. Banca CESP, Polícia Federal, cargo papiloscopista 2018. Julgue o item quanto à correção gramatical e à coerência e à coesão textual. Vale dizer, a possibilidade de se usar essa técnica tem a ver diretamente com a existência de registros dentários. E tem errado. Haver é verbo. Para dizer que algo possui relação com alguma coisa ou pertinência, usamos haver. A possibilidade de se usar essa técnica tem a ver diretamente com a existência. Banca CESP, DP em 2013. Ex-presidiário, condenado a mais de 100 anos de prisão por assalto à mão armada e homicídio, Luiz Alberto Mendes Júnior teve uma vida que renderia um belo filme de ação. 
mas o protagonista decidiu tomar outro rumo, dedicou-se à literatura e hoje é um autor de sucesso. Julgue o seguinte item. Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir condenado a mais de 100 anos, L1, por condenado a mais de 100 anos. E tem errado. A é verbo e indica tempo decorrido. Não pode ser substituído por A. O contrário também é verdade. Aqui temos A ligando tempo à palavra condenado. Esse tempo de condenação ainda vai decorrer. Então, substituir por A causaria erro ortográfico, porque não há como presumir pelo texto que haja ideia de tempo decorrido. Banca CESP, SEDUC, Conhecimentos Básicos, 2018. Por que falharam os programas de formação? Talvez porque se tenha insistido na crença da transferibilidade linear de saberes pretensamente adquiridos. Talvez porque se tenha esquecido que o modo como o professor aprende é o modo como o professor ensina. Sem prejuízo da correção gramatical do texto, a locução por quê? poderia ser substituída por porquê no trecho. Por que falharam os programas de formação? E tem errado. Esse porquê é separado e sem acento, pois temos uma interrogativa direta. O porquê, junto e sem acento, é conjunção, como ocorre na resposta da pergunta. Banca CESP, Superior Tribunal de Justiça, 2018. Julgue o item a seguir. Considerando esses pressupostos como obviamente ligados à noção ocidental de dignidade humana, que se diferencia das de outras culturas, a pergunta a ser feita é Por que a universalidade dos direitos humanos é uma questão que se tornou tão inflamadamente debatida? E tem errado. Temos uma interrogativa direta com ponto de interrogação. Então, devemos usar por quê, separado e sem acento, pois não está antes de pausa. Banca CESP, FUNPRESP, Conhecimentos Básicos, 2016. Muita gente se espanta com o procedimento desse amigo. Não sei por quê. Julgue o item que se segue. Sem prejuízo para a correção gramatical do período, a expressão por quê poderia ser substituída por o porquê. Item correto. A banca apenas pede para trocar a locução com o sentido de por qual motivo pelo substantivo direto. O porquê, que é o mesmo que o motivo. Não sei por quê. Por qual razão? Não sei o porquê. Há razão. Banca CESP, Polícia Federal, 2013. Não haveria prejuízo para a correção gramatical do texto, nem para seu sentido, caso o trecho, a fim de solucionar o litígio, fosse substituído por a fim de dar solução à demanda. E tem errado, haveria prejuízo. A locução indicativa de finalidade é a fim de, escrita separadamente. CESP, TRF, Cargo Técnico 2017. O CDH solicitou ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos que estabelecesse, até o final de 2017, um grupo de peritos internacionais e regionais, por um período de pelo menos um ano, a fim de monitorar e relatar a situação dos direitos humanos no Iêmen. A substituição da expressão a fim pelo vocábulo a fim não prejudicaria a correção gramatical e o sentido original do texto.
Item errado. A fim de indica finalidade. A fim é adjetivo e significa semelhante. Banca CESP, Unipampa, nível médio, 2013. Pesquisadores brasileiros publicaram cerca de 14 mil artigos. Em relação às ideias e estruturas linguísticas do texto acima, julgue o item a seguir. Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir cerca de por acerca de. E tem errado. Cerca de traz ideia de medida aproximada. Publicaram cerca de aproximadamente 14 mil artigos. Acerca de indica assunto, equivale a sobre ou a respeito de. Banca CESP TRF 2017. A pergunta a respeito da exigibilidade ou não de procedimento licitatório prévio para a contratação de serviços profissionais de advocacia não comporta uma resposta genérica. Julgue o próximo item. A substituição da expressão a respeito da por acerca da manteria a correção e o sentido do texto? E tem errado. A grafia deve ser acerca da, pois o sentido é de sobre a exigibilidade a respeito da exigibilidade. Banca CESP, ABIN, Cargo Técnico e Inteligência, 2010. Da combinação entre velocidade, persistência, relevância, precisão e flexibilidade, surge a noção de agilidade. Uma agilidade que vem se tornando um lugar comum, se não na vida prática das organizações, pelo menos nos discursos. O sentido e a correção do texto seriam mantidos caso o vocábulo senão fosse empregado em lugar de senão? E tem errado. Temos o clássico par. Senão isso, máximo, ao menos aquilo, mínimo. Logo, senão... É separado mesmo. Banca CESP, TCDF, cargo Auditor de Controle Externo, 2012. Contudo, essa experiência foi posta de lado quando as trevas medievais tomaram conta da Europa, fazendo-a mergulhar em mil anos de estagnação, sob as mãos de senhores feudais, reis e papas, que não conheciam outro limite, senão seu próprio poder. A substituição do vocábulo senão por senão, embora gramaticalmente correto, prejudicaria o sentido do texto? E tem errado. O senão é junto, pois equivale a exceto. Exceto a não ser por seu próprio poder. Banca CESP, FUNPRESP, Conhecimentos Básicos, 2016. Muita gente se espanta com o procedimento desse amigo. Não sei por quê. Julgue o item que se segue. Sem prejuízo para a correção gramatical do período, a expressão porquê poderia ser substituída por o porquê. Item correto. As duas formas seriam possíveis e corretas. O CESP apenas pede para inserir o porquê substantivo junto e acentuado, sinônimo de causa, razão, motivo. Banca CESP, controle externo, 2013. Julgue o seguinte item. Os vocábulos assistência, potável e elétrica são acentuados de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica? Item errado. Assistência é uma paroxítona terminada em ditongo. 
potável é paroxítona terminada em L. Elétrica é uma proparoxítona. São acentuadas por uma regra diferente. Banca CESP, Conselho Nacional de Justiça, 2013. A mesma regra de acentuação gráfica justifica o emprego de acento gráfico nas palavras construída e possíveis? E tem errado. Construída traz e tônico formando hiato. Por essa razão, acentuado. Possíveis é uma paroxítona terminada em ditongo, também acentuada. Observação. A regra do hiato se sobrepõe à das paroxítonas. Banca CESP TRT 2013. As palavras países, famílias e níveis são acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica? E tem errado. Países traz e tônico formando hiato, por essa razão, acentuado. Famílias e níveis são paroxítonas terminadas em ditongo, também acentuadas. Observação, a regra do hiato se sobrepõe à das paroxítonas. Banca CESP, DPEM 2015. Julgue o próximo item relativo às ideias e às estruturas linguísticas do texto. As palavras indivíduos e precárias recebem acento gráfico com base em justificativas gramaticais diferentes. Item incorreto. Essas palavras são paroxítonas terminadas em ditongo. Logo, são acentuadas pela mesma regra. Banca CESP, DPEM 2015. Julgue o próximo item relativo às ideias e às estruturas linguísticas do texto. As palavras penitenciário, carcerária e judiciário recebem acento gráfico com base na mesma regra gramatical. Item correto. Todas são paroxítonas terminadas em ditongo. Banca CESP, Geologia 2015. A ocorrência de hiato justifica o emprego do acento agudo nas vogais I e U nas palavras construída e conteúdos. Item correto. Construída e conteúdos são acentuadas pela regra do hiato. Regra. Acentua-se I ou U tônico sozinho ou seguido de S na segunda letra de um hiato Desde que longe do dígrafo, NH. Banca CESP, TCE 2013. As palavras providências e fortalecê-los recebem acento gráfico com base em regras gramaticais diferentes. Item correto. Providências está na regra das paroxítonas terminadas em ditongo. Fortalecê-los está na regra geral das oxítonas, pois terminam em E. Observação. O pronome não é considerado na análise. Banca CESP Suframa 2014. No que diz respeito ao texto, julgue o item. A palavra prejuízos recebe acento gráfico porque todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. Item errado. Prejuízo é paroxítona, mas é acentuado por trazer I tônico em hiato, não seguido de NH. Banca CESP, Caixa Econômica Federal, Médico, 2014. O emprego do acento gráfico em incluíram e número justifica-se com base na mesma regra de acentuação.
e tem errado. Incluíram e tônico formando hiato. Número é acentuado por ser proparoxítona. Logo, são regras diferentes. Banca CESP PM 2014. Julgue o item a seguir. O emprego do acento gráfico na palavra atrás justifica-se com base na mesma regra que justifica o emprego do acento gráfico em fiéis. Item errado. Atrás. Oxítona terminada em A. Regra geral. Fiéis. Oxítona terminada em ditongo aberto. Regra específica. Não são terminadas da mesma forma, nem são acentuadas pela mesma regra. Banca CESP e CM 2014. Julgue o item seguinte. A mesma regra de acentuação gráfica se aplica aos vocábulos homogênea, médio e bromélias? Item correto. Homogênea, médio, bromélias. As três palavras terminam em ditongo e são paroxítonas. Logo, são acentuadas e pela mesma razão. Banca CESP e CM 2014. Julgue o item a seguir. A mesma regra de acentuação gráfica se aplica aos vocábulos Brasília, cenário e próprio. Item correto. Brasília, cenário, próprio, são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais!